വെൽക്കം ടു ഓൾ എൻ്റെ പേര് അഖിലേഷ് കുമാർ ഞാൻ എം ടി ടി സി ഇൻ്റർനാഷണൽ എൽ സിയുടെ മാനേജിങ് പാർട്ട്ണറാണ് ഇന്ന് എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ലൈസൻസിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതിൻ്റെ എലിജിബിലിറ്റീസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ലൈസൻസ് എടുത്താനുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് നമ്മൾ ഗൾഫിലൊക്കെ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ലൈസൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു സേഫ്റ്റി ഉണ്ടാകും നമുക്ക് നാട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോബിൽ കയറാനും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ വർക്കുകൾ എടുത്ത് ചെയ്യാനും കൺസൾട്ടൻറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യം നമുക്ക് ലൈസൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ആജീവനാന്ത ഒരു ഗവൺമെൻറ് ജോബ് കിട്ടുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് സെക്യൂർ ആണ് നമുക്കൊരു ലൈസൻസ്ഡ് എഞ്ചിനീയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സൂപ്പർവൈസർ ലൈസൻസ് ഗ്രേഡ് ലൈസൻസ് വരുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കേരള കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ലൈസൻസിങ് ബോർഡാണ് നമുക്ക് ലൈസൻസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് കേരള ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ലൈസൻസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനും ഇതുപോലെ വയർമാൻ ലൈസൻസുകൾ സൂപ്പർവൈസർ ലൈസൻസുകളൊക്കെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന അതോറിറ്റിയാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ലൈസൻസിങ് ബോർഡ് നമുക്ക് ലൈസൻസ് എടുത്താനുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അടുത്ത റൂൾ അനുസരിച്ചിട്ട് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഓൾഡ് വരെയാണ് നമുക്ക് ലൈസൻസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹെൽത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാണിച്ച് പിന്നീട് റിന്യൂ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഡ്രോയിങ്സ് വർക്കുകൾ കോൺട്രാക്ട് വർക്കുകൾ ഒക്കെ എടുക്കണമെങ്കിൽ ലൈസൻസ് നിർബന്ധമാണ് ഇന്ന് നമുക്കൊരു കരി കരിയറിൻ്റെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ റിഫൈനറി എയർപോർട്ടുകൾ ലുലു അല്ലെങ്കിൽ മാൾ ഓഫ് ജി അങ്ങനത്തെ പല പ്രൈവറ്റ് ഫേംസുകളും ഗവൺമെൻറ് പ്രൊജക്ട്സുകളിലും നമുക്ക് ലൈസൻസ് കമ്പൽസറിയാണ് പിന്നെ നമ്മളൊരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോയി കഴിയുമ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഞാൻ റീസെൻ്റ്ലി വർക്ക് ചെയ്ത ഖത്തർ വേൾഡ് കപ്പ് ഫുട്ബോൾ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ലൂസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ സീനിയർ എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്തത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ഞാൻ സെലക്റ്റഡ് ആവാനുള്ള ഒരു റീസണും ഞാൻ ഗ്രേഡ് ലൈസൻസ് ഹോൾഡർ ആയതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലെ ലൈസൻസ് ആണ് അവിടെ യൂസ് ഇല്ലെങ്കിലും അവരൊരു ഫിൽട്ടറിംഗ് പ്രോസസ്സിന് പല ഇൻ്റർവ്യൂവേഴ്സും ലൈസൻസ് എന്നുള്ളത് ഒരു മാനദണ്ഡമാക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് ലൈസൻസ് മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് കാറ്റഗറിയാണ് സൂപ്പർവൈസർ ഗ്രേഡ് എ ഗ്രേഡ് ബി ഗ്രേഡ് സി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിലോവാട്ട് ബിലോ വരുന്നതാണ് ഗ്രേഡ് സി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിലോവാട്ട് എബോ കൺട്രോളോട് വരുന്ന വർക്കുകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഗ്രേഡ് ബി ലൈസൻസ് കിട്ടുക ഗ്രേഡ് ബി ലൈസൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബി ടെക്കിന് എക്സ്പീരിയൻസ് ആവശ്യമില്ല ഫ്രഷേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബി ഗ്രേഡിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഡിപ്ലോമ ഹോൾഡേഴ്സിനാണെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടി വൺ ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ബി ബി ഗ്രേഡ് ലൈസൻസിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇതുകൂടാതെ ഐ ടി ഐ വയർമാൻ ലൈസൻസ് ഉള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർക്ക് ഇത്ര വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് കാണിച്ചിട്ട് റിട്ടേൺ എക്സാമിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം റിട്ടേൺ എക്സാം പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ബി ടെക്ക് ഡിപ്ലോമ ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തവർക്ക് ഗ്രേഡ് ബി ലൈസൻസിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അവർ എക്സെപ്റ്റഡ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയും അതായത് റിട്ടേൺ എക്സാം ആവശ്യമില്ല ഡയറക്റ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ജസ്റ്റ് ഒരു മോക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ അല്ല ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മളെ കൊണ്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നോർമൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്വിച്ച് ഗേൾസുകൾ കേബിൾ സെലക്ഷൻസുകൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കേബിൾസ് ഉള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റം ബസ് ബാർ സെലക്ഷൻസുകൾ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഗ്രേഡ് ബി ലൈസൻസിന് വരിക ലൈസൻസിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ സെക്ഷൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ നിങ്ങൾ മിസ് ചെയ്യാതെ കാണുക നമ്മുടെ കാൻഡിഡേറ്റിൻ്റെ ഹോം അഡ്രസ്സ് ഏത് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണോ ആ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള കേരള ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റിൻ്റെ ഓഫീസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ലൈസൻസ് വരുന്നത് ഗ്രേഡ് ബി ലൈസൻസ് വരുമ്പോൾ നാല് കാറ്റഗറിയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ നാല് കൺട്രോൾ ലോഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് സാങ്ഷൻ തരുക ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിലോവാട്ട് ഫിഫ്റ്റി കിലോവാട്ട് വൺ ഫിഫ്റ്റി കിലോവാട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി കിലോവാട്ട് അത് നമ്മുടെ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ
കിട്ടും നമ്മളിപ്പോഴും ടാർഗറ്റ് ചെയ്യണത് ടു ഫിഫ്റ്റി കിലോ വാട്ടാണ് നമ്മൾ എം ടി ടി സി ഇൻ്റർനാഷണൽ എന്നുള്ള ലൈസൻസിൻ്റെ ട്രെയിനിങ്ങിലും നമ്മൾ ബി ഗ്രേഡ് ലൈസൻസിന് ടു ഫിഫ്റ്റി കെ കെ ഡബ്ല്യുവിന് സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ടു ഫിഫ്റ്റി കെ ഡബ്ല്യു ബി ഗ്രേഡിൻ്റെ ടു ഫിഫ്റ്റി കെ ഡബ്ല്യു സൂപ്പർവൈസർ ലൈസൻസ് കിട്ടി അതിൻ്റെ കോൺട്രൽ ലൈസൻസ് എടുത്ത് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് വർഷം കഴിയുകയും ചെയ്യണം മൂന്ന് വർഷം ബി ടു ഫിഫ്റ്റിയുടെ വർക്ക് ചെയ്യുകയും അതേപോലെ തന്നെ ഇത്ര റേറ്റിംഗ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇത്ര റേറ്റിംഗ് ജനറേറ്റർ ഇത്ര കെ വി ആർ റേറ്റിംഗ് എ പി എഫ് സി പാനലുകൾ ഈ വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എ ഗ്രേഡ് കോൺട്രാക്ട് ലൈസൻസ് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബി ടു ഫിഫ്റ്റി കെ ഡബ്ല്യു തന്നെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എ ഗ്രേഡ് കോൺട്രാക്ട് ലൈസൻസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തുള്ളൂ എ ഗ്രേഡ് സൂപ്പർവൈസർ ലൈസൻസ് എടുക്കുന്നതിന് പ്രശ്നമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് എ ഗ്രേഡ് കോൺട്രാക്ട് ലൈസൻസ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ബി ഗ്രേഡിൻ്റെ കൂടിയ ലോഡായ ടു ഫിഫ്റ്റി കെ ഡബ്ല്യു എടുത്തിട്ട് മൂന്ന് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസും ഇത്ര റേറ്റിംഗ്സ് ഉള്ള ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റ് നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുന്ന വർക്കുകളും കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എ ഗ്രേഡ് കോൺട്രാക്ട് ലൈസൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബി ഗ്രേഡ് ലൈസൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ ടു ഫിഫ്റ്റി കെ ഡബ്ല്യു തന്നെ നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യണം ലൈസൻസ് വരുന്നത് നമുക്ക് കേരളത്തിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിൻ്റെ ഇതുപോലത്തെ കാണുന്ന സിംഗിൾ ലൈൻ ഡയഗ്രവും ബാക്കി ലേ ഔട്ടുകളും എല്ലാം എ ത്രീ സൈസിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് ഈ ലേ ഔട്ടിൽ പ്രിൻ്റ് ഈ ലേ ഔട്ടിൽ കാർഡിൽ വരച്ചിട്ട് എ ത്രീ സൈസിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർ ദി യൂസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇവിടെയാണ് ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്പേസിൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റിൻ്റെ അപ്രൂവ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റിക്കർ ഉണ്ട് സ്റ്റിക്കർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ കേരളത്തിൽ നമുക്ക് വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ കോൺട്രാക്ടിൻ്റെ സൈൻ സീൽ ഇവിടെയാണ് സൂപ്പർവൈസർ ലൈസൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൈൻ ഇൻ സീൽ നമുക്കൊരു സൈൻ നമ്മുടെ സൈൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ എൻ്ററാവും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മുടെ ലൈസൻസ് നമ്പർ കാണിച്ചിട്ടുള്ള സീലും കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ സൂപ്പർവൈസർ ലൈസൻസിൻ്റെ ഓണർ ഹോൾഡറിൻ്റെ സൈൻ ഇൻ സീൽ ഇവിടെ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ സൈൻ ഇൻ സീലും ഇവിടെ ചെയ്യുക ഈ ലേ ഔട്ടിൽ ചെയ്ത് എ ത്രീ സൈസിൽ പ്രിൻ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്സുകൾ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റിലേക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക ഇതിൽ ട്രിക്ക് ഇൻസ്പെക്ടറിൻ്റെ റൂളുകളെല്ലാം പഠിക്കുക നമുക്കിതിൻ്റെ ട്രെയിനിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഇൻസ്പെക്ടറിൻ്റെ റൂൾസ് എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു അതിനുശേഷം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിനു മുമ്പ് ഗ്രേഡ് ലൈസൻസിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ചിട്ട് വർക്ക്ഷോപ്പ്സും ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് എം ടി ഡി സി എന്നുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറിൻ്റെ ലൈസൻസ് എക്സാം പാസ്സാവാനും അതുപോലെ ലൈസൻസ് എടുക്കുവാനും സാധിക്കുന്നത് അപ്പം നിലവിലുള്ള നിയമം അനുസരിച്ചിട്ട് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ നമുക്ക് ലൈസൻസ് ഉപയോഗിക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഹെൽത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാണിച്ചിട്ട് ലൈസൻസ് റിന്യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ലൈസൻസിന് എന്തൊക്കെ ടെക്നിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് അതിൻ്റെ ലൈസൻസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ എം ടി ഡി സി യുടെ ഓൺലൈൻ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഗൾഫിൽ അറൗണ്ട് സെവൻ ഇയേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ നാട്ടിൽ ഈ ലൈസൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഏത് സമയത്ത് നാട്ടിൽ വന്നാലും ജോബ് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് കോൺട്രാക്ട് ലൈസൻസ് എടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുവാണ് അതുപോലെ എം ടി ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രെയിനിങ് സ്ഥാപനമുണ്ട് സൂപ്പർവൈസർ ഗ്രേഡ് ലൈസൻസിനെ കുറിച്ചും അതിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും പ്രീവിയസ് ആസ്റ്റർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നല്ല ഗ്രേഡ് ബി ടെക്നിക്കൽ എക്സ്പ്ലനേഷനും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ വീഡിയോ ഒത്തിരി ഡ്യൂറേഷൻ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിലായിരിക്കും ഗ്രേഡ് ലൈസൻസും ഗ്രേഡ് ബി ടെ ടെക്നിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസും ഗ്രേഡ് എയുടെ പ്രൊവ്യൂസ് ആസ്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ